और इतना आला व्यू सामने ये चेक कर असलम एवरी वन कहानी कुछ इस तरह है कि लास्ट ईयर समर में मैं स्विट्जरलैंड गया था अपने सबसे फेवरेट रीजन इंटरलाकन रीजन में हाइकिंग और कैंपिंग करने के लिए इंटरलाकन के साथ है 20 किलोमीटर के फासले पे लाउतर बरून वैली जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है और वहाँ पे एक हाइक है एक हिल टॉप होटल है शिलथॉन जिसको आपने जेम्स पॉन्ट की मूवी में देखा होगा वहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो ट्रेन लेके जाते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन हंड्रेड यूरोस तो मेरा प्लान था वहाँ मैं हाइक करके जाऊँगा लेकिन क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था तो मैं वो हाइक नहीं कर सका तो मैंने हाफ डे जो है वो लाउतर ब्रून में गुजारा जो कि बहुत ही खूबसूरत विलेज है सो so, आधा दिन लाउतर ब्रून वैली में गुजारने के बाद मैंने डिसाइड किया क्योंकि मौसम चेंज नहीं हो रहा तो कहीं और चलते हैं तो मेरा सबसे जो फेवरेट विलेज है स्विट्जरलैंड में वो है ग्रीनल बाल जो कि यहाँ से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव पे था तो मैं वहाँ पे गया हूँ ग्रीनल बाल में आपको जो, जो स्विट्जरलैंड की तीन बड़ी पीक्स हैं युंगफ्राउ आइगर और मॉन्स उनके व्यूज़ मिलते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन स्विट्जरलैंड है मेरे ख्याल में तो मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और अक्सर आता हूँ साल में एक आधा चक्कर लग जाता है और यहाँ पे जो मेरी हाइक फेवरेट हाइक है वो है बाखाल सी की और ये जो ब्लॉग है ये उस हाइक के बारे में है मुझे ये एक पार्किंग की जगह मिली है ग्रेंडल वाल में तीन फ्रंक या तीन यूरो पर डे मेरे ख्याल में ये सबसे चीपेस्ट पार्किंग होगी क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बारह तेरह यूरो ये से ले कर स्टार्ट होती है पर डे के हिसाब से और ये मुझे बहुत सस्ती मिल गई है कल रात को मैं ठहरा था लाउतर ब्रून वैली में बहुत ही खूबसूरत वैली है मैं आई मीन कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज जो है ना मैं पहले हमेशा जो है ना वहाँ से गुजर जाता था हमेशा इधर ग्रिंडल वाल आ जाता था इस बार मैंने कहा कि लाउतर ब्रून में भी जाके ठहरते हैं थोड़ा सा बहुत खूबसूरत इतनी प्यारी वाटरफॉल और वहाँ पर मैंने कैंपिंग की थी अभी मैं ग्रिंडल वाल में हूँ यहाँ पर मौसम जो था वो सुबह से काफ़ी ख़राब था अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुआ है होपफुली कि आज जो है ना जैसे जैसे मैं हाइक करता जाऊँगा बेहतर होता जाएगा टाइम के साथ और जो मैं हाइक कर रहा हूँ इसका नाम है बाखालपसी ये यहाँ की पोस्ट कार्ड एक लेक है जो आपको मोस्टली जब ग्रिंडल वाल रीजन की सर्च करें तो मेन जो लेक नज़र आती है या इस एरिए की मेन अट्रैक्शन है ये उनमें से एक है बहुत खूबसूरत जगह मैं पहले भी यहाँ पे दो तीन बार जा चुका हूँ और आज का प्लान ये है कि वहाँ पर जाता हूँ जाके कैंपिंग वगैरह करते हैं और देखते हैं साथ में एक और छोटी सी पीक है फाउल तो उसकी तरफ भी जाएंगे ये तकरीबन चार चार साढ़े चार घंटे लगेंगे मुझे ग्रेंडर वाल्ड से जाते हुए ऊपर तक एक चीज़ जो स्विट्जरलैंड की मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये पानी के इन्होंने जगह जगह पे लगा दिए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पानी जो है ना साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है साफ़ पानी आपको पीने का मिलता है और ना ही आपको प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह जो है ना लेक खरीदनी पड़ती हैं सुपरमार्केट से तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है
बहुत ही खूबसूरत जगह है और इतनी खामोशी सिर्फ दो चीज़ों की आवाज़ आ रही है एक तो एक गांव की ये जो उन्होंने घंटी डाली है टन टन की और कभी कभी कोई हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ जाती है व्यू जो है सामने बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही पुरसकून जगह है मौसम चेंज हो गया अब यहाँ पे बारिश दोबारा से शुरू हो गई है इसलिए अंदर से निकालते हैं जैकेट शैकेट और बैग को कवर करते हैं ताकि सामान जो है वो भीग ना जाए होपफुली बारिश ज़्यादा देर नहीं चलेगी क्योंकि ऊपर अभी मेरा आधे से ज़्यादा रास्ता रहता है अभी ट्रैक जो है वो काफ़ी लेंथी है स्पेशली क्योंकि ये मुसलसल जो है वो हाइट गेन कर रहा और टेन किलोमीटर टोटल डिस्टेंस भी आई थिंक इसका मे बी मैं रॉन्ग मुझे आइडिया नहीं कि कितने किलोमीटर है और साढ़े तीन घंटे लिखा हुआ था लेकिन मेरे ख्याल में चार घंटे जो है ना बैग पैक के साथ है इससे कम तो मैं तो नहीं होगा चार से भी ज़्यादा लग सकता है और आज जो मौसम है वो चेंज हो रहा है मुसलसल कभी बारिश हो रही है कभी लो क्लाउड्स हैं कभी सनशाइन आ जाता है तो जैसे ही थोड़ा सा ओपन होता है व्यूज़ नज़र आते हैं खूबसूरत लगता है और जो क्लाउड्स हैं वो एक सीनरी में ड्रामा सा क्रिएट करते हैं तो और भी खूबसूरत लग रहा है अभी थोड़ी देर के लिए पीक्स क्लियर हुई हैं और सामने देखें रिफ्लेक्शन कितना खूबसूरत लग रहा है एब्सोलूटली फेंटेस्टिक और ये मेरा टेंट लगा हुआ है और मेरे टेंट से व्यू जो है वो भी बहुत खूबसूरत है अब खाना बनाया जाए आज खाने में है जी बोलोनेस सॉस नूडल्स हमेशा की तरह और इतना आला व्यू सामने ये चेक करें सारे पैसे तो इस व्यू के हैं आई थिंक ये मेरे ख्याल में मैंने जितनी भी कैंपिंग की होगी उनमें से सबसे आला कैंप कैंपिंग की जगह ये है बहुत ही खूबसूरत है और अभी तो सब क्लियर हो गया आज बाहर बहुत सर्दी है लेकिन मैंने अपना इंतज़ाम पूरा किया हुआ है और इस बार जो मैं अपने साथ सर्दियों के कपड़े लेके आया हूँ ताकि ये ना हो कि मैं रात को जो है ना थिएटर के इधर ही जो है ना जमा पड़ा हूँ जब सर्दी लगती है तो एक मिनट जो है ना वो एक घंटे के बराबर हो जाता है और अभी किधर की मेरी कॉफ़ी की इधर यार ठंडी ना हो जाए और अभी मैं आराम से कॉफ़ी शॉफ़ी पीता हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह सुबह हो गई है और मैं थोड़ी देर पहले उठा था और उठ के कुछ फोटोग्राफी वगैरह की है सनराइज व्यू कमाल इस जगह से सारी रात क्लियर वेदर था चारों तरफ खूबसूरत जगह है और यहाँ से बुटने का दिल ही नहीं कर रहा <laughs> लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जाना नीचे भी जाना इसलिए चाय वगैरह पीते हैं और थोड़ी सी और 
देर बैठता हूँ इंजॉय शंजॉय करते हैं फिर नीचे चले जाएंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे और भी टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसके पास ही एक घंटे की हाइक पे है लिफ्ट आती है तो मोस्टली लोग जो ना उसके थ्रू आते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं लेकिन एक भी यहाँ पे हो के प्लास्टिक का बैग हो या दूध के डब्बे या इस तरह की चीज़ें हैं बिल्कुल साफ़ है और अभी यहाँ पर दो काम करने वाले आए हैं उन्होंने यहाँ पर घास वगैरह काटी है ख्याल तो रखते हैं और हमारे उधर मैंने कुछ अर्सा पहले मऊदन लेक की पिक्चर्स देखी थी इतनी खूबसूरत लेक है और वहाँ पे गन दी गन डाला हुआ है और इवन के वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते मोस्टली जो है ना वो लोकल टूरिस्ट और यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और बिल्कुल साफ सुथरी जगह है तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने कैंप लगाया था और मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया यहाँ पे कोई भी आपको ट्रैश वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा ये जो आप देख रहे हैं ये हैं जी यहाँ के टॉयलेट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने साफ़ सुथरे और कितने अच्छे टॉयलेट्स हैं बंदे को जो है ना खुले में करने की ज़रूरत ही नहीं है चेक करें सो so, ये लोग भी ख्याल रखते हैं कि फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि आप लोग जो है ना वो यूज़ करें और नेचर को जो है ना प्रोटेक्ट करें ये ना हो कि जगह जगह पे पिछवाड़ा साफ़ करके टिशू फेंके हो <laughs> यहाँ पे चलो ये है कि जो है ना बंदा टिशू टिशू वगैरह ये वो सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको ट्रैक वगैरह पे और लेक के किनारे नहीं मिलेंगी ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे करके इसको कहते हैं ये को हार्ट टाइप नज़र आ रही होगी आपको ये गंदोला का स्टेशन है इसको कहते हैं फिर और मोस्टली लोग जो के यहाँ पे बखाल सी पे आते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं गंदोला लेके और इसके साथ साथ ये ट्रैक बना हुआ है तकरीबन एक घंटे का और यहाँ पे हैं दोनों लेक्स बखाल सी जो छोटी और बड़ी जो है कल क्योंकि सारा कुछ कवर्ड था इसलिए जो है वो नीचे नज़र नहीं आ रहा था वापसी पे व्यूज़ पे और अभी जो आप देख सकते हैं ये नीचे जो है ग्रिंडल वाल्ड है ये आइगर है और ये यंग फ्राव है आई थिंक और दूसरी तरफ ये भी जो है गंदोला के स्टेशन या ट्रेन स्टेशन बने हुए हैं ऊपर ट्रेन ले जाते हैं ये मैनलिश है आई थिंक और यहाँ से जो है ये आइगर वगैरह के व्यूज़ अच्छे नज़र आते हैं और अभी मैं जो ना ये ट्रैक ले नीचे जाऊँगा सीधा ग्रिंडल वाल यहाँ से मुझे तकरीबन दो घंटे और लगेंगे हाई ख़त्म हुई है व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ अभी मैं ग्रिंडल वाल्ड में हूँ जो कि मेरा यहाँ का स्विट्जरलैंड का सबसे फेवरेट गांव है तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं जब यहाँ से ड्राइव करके जाऊँ तो रिकॉर्ड करता जाऊँ और आप लोग वो देखें और साथ में अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लाइक शेयर जितना इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना मेरा कॉन्टेंट जो है वो यूट्यूब आगे लोगों को दिखाएगा सो आप लोग ग्रिंडल वाल देखें और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लाग में
was a pocket of change Each penny a pedal I'd buy a bouquet for you Cause that's what you mean to me Bottle the Milky Way Moon and the stars Each one a firefly Caught in a jar for you Cause that's what you mean to me You mean more than you could ever know It's all that I want you to see I give you the world just to show That's what you mean Outside your window, a sweet melody for you. Cause that's what you mean to me. Catch every dandelion, wish in the air. The wildest of dreams, no, they still can't compare. That's what you mean to me. That's what you mean more